Pepe, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches compañeras y compañeros y vecinas y vecinos de aquí de Roquetas, madre y padre de alumnos. Bien, como ha dicho Juan Miguel, estoy viendo muchas caras conocidas que son docentes y entonces pues si luego, por no, pues hay también personas aquí que no son de la docencia, entonces no quiero meterme mucho en lo que Juan Miguel ha dicho, pero que cuando terminemos el acto, el ruego y preguntas si quieren, pues si podemos abrir ese debate sobre eh, los nuevos reglamentos de organización de los centros educativos, los nuevos reglamentos que eran necesarios y era necesario adaptarlos porque llevaba ya una cantidad de años que no se habían reformado, no se habían actualizado y la educación ha cambiado bastante desde esos años a hoy día. Pero en fin, el motivo de estar hoy aquí es por dar a conocer a los compañeros y a las compañeras de esta agrupación local de aquí de Roquetas y además a las madres y padres que han querido venir, los simpatizantes que hoy día están aquí, pues para que conozcan lo, cómo está el sistema educativo actual en la provincia de Almería, cómo está el sistema educativo en Andalucía, pero sobre todo también para que conozcan las inversiones que se han hecho, se están haciendo aquí en Roquetas de Mar. Porque a veces son inversiones que parece que, que no son de la Junta. Cuando esas inversiones, y esto lo estoy haciendo por todo el pueblo, son de la Junta y los compañeros deben de saber lo que la Junta está haciendo por el sistema educativo andaluz. Lo que está haciendo por la modernización y la actualización del sistema educativo. Si me permiten, yo voy a empezar a hacer una pequeña historia, no me voy a alargar mucho y luego entraríamos en verdaderamente eh, lo que hemos preparado de las inversiones solamente de este curso en el que estamos. No vamos a hacer, aunque lo tenemos también, un histórico de todo lo que se ha hecho solamente en este municipio, que es a donde nosotros nos interesa y que estamos hoy, hoy día aquí. De verdad que nuestro sistema educativo, algunos son muy jóvenes, pero otros ya pintan canas, lo mismo que yo, y no hace tantos años que nuestro sistema educativo de Andalucía pues era impensable en ese momento llegar a las cuotas que hemos llegado hoy, decir que ya tenemos o hemos conseguido un nivel de universalización de la educación obligatoria, eso era impensable hace 40 años. Digo que era impensable y vamos a hacer un pequeño recorrido para que vean ustedes que en el tiempo que lleva nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía, el cambio que ha sufrido la educación aquí en Andalucía y en particular aquí en Almería. Es verdad, como estoy diciendo yo, que la, edu la educación obligatoria ya es total y eso supone haber recorrido un largo camino, yo diría un largo y meritorio camino, si se compara la situación actual con la recibida cuando tuvimos el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía. Todo lo que voy a decir no van a ser flores, pero sí me van a reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía por la modernización de nuestro sistema educativo. Es verdad que tiene su, también sus zonas de sombra y lo vamos a reconocer esta noche aquí. Es verdad que también en el último año con la actividad económica, una actividad económica que sobre todo estaba basada en los sectores inmobiliario y turístico, eso produjo, produjo una fuga de alumnos nuestros porque encontraba un trabajo fácil y abandonaban nuestros centros de enseñanza y iban a unos empleos poco estables y sin cualificación nuestros alumnos. Eso sin duda ha hecho que la tasa de abandono escolar, que es una de las causas que a nosotros nos acusan de que hay un abandono escolar, de que hay un fracaso escolar, pero hay que ver los motivos de dónde veníamos y por qué motivo se produjo o se estaba produciendo ese abandono escolar temprano. Consecuencia de esa crisis económica, una crisis económica mundial. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que el desempleo entre estos mismos jóvenes que no culminaron la enseñanza obligatoria, ahora están volviendo. ¿Y por qué? Porque han sido 
los primeros, estos mismos jóvenes que no culminaron, los estudios obligatorios, son los primeros que están pasando otra vez a la bolsa del paro. Esos alumnos hoy día están volviendo a nuestros centros. Centros que tenemos una red por todo Roqueta, por toda Almería, por toda Andalucía, que son nuestros centros de educación permanente. Qué duda cabe que entre todos tendremos que sacar conclusiones de que la crisis afecta a nuestro modelo productivo que hemos tenido hasta hoy día. Y esa crisis habrá que afrontarla, lo digo con rotundidad, y tenemos la oportunidad de hacer de la educación uno de los pilares básicos en que asentar y sustentar la nueva economía. Una economía que tiene que ser sostenible y tiene que estar basada en la educación. Por eso, en mi, iba a decir discurso, en, lo, en la explicación que esta tarde o esta noche voy a intentar dar, volveré siempre a insistir que el pilar básico va a ser la educación. Hemos entrado también en unos nuevos saberes y unas nuevas competencias. El papel de la escuela en la sociedad del conocimiento no puede ser hoy el mismo que se ha venido manteniendo tradicionalmente. La sociedad actual, todos estaremos de acuerdo, está cambiando a un ritmo vertiginoso y es necesario que los centros de enseñanza, y sé que lo estamos haciendo y sé que lo estáis haciendo, den una respuesta adecuada a esta evolución social ayudando a la población a comprenderla y asumirla con un espíritu crítico. 